Maisha ni ndadi. Fresh. Akati. Kama hivi tunavyoonekana. Hata mimi naona kama hivi tunavyoonekana. Eh. Unaizungumziaje kwa ufupi sana? Taifa kapo ya mkao. Taifa kapo ya mkao kwa kweli inaleta hamasa. Ni nzuri. Yaani taifa kapo kila siku inavyozidi kuchezwa na viwango vinazidi kuonekana watu wanazidi kuonekana. Taifa kapo ya ni nzuri kuliko tamu kajana. Kwa sababu upinzani na ni mkubwa kuliko tamu kajana. Na kwa haraka haraka hii ni taifa kapo yako ya ngapi? Taifa kapo yangu ya pili. Pili. Kwa ya tatu. Eh hapo tatu. Maana <laughs> pia calculation. Ya ya ya. Na mimi nikapiga hapa nikaona ni ya tatu. <laughs> Ila tatizo yeah. limegundua ni kwamba umecheza mechi nyingi sana. Kwa hiyo yeah. mashindano tunaona kavi ni kawaida. Yeah. Is it? Mhm. Mm Naamini kwenye hiyo. Yeah. Unazungumziaje maisha yako ya basketball? Tangu umeanza mpaka sasa hivi ulipofikia. Kwa kweli nafurahi au yananipa hamasa. Kwa sababu tangu nilipoanza mpaka sasa hivi kila siku zinavyoenda nazidi kubadilika. Nilivyokuwa mwanzo ndio tofauti nilivyokuwa sasa hivi. Kwa kila siku ninapoona hapa nimekosea basi narekebisha na sema ijayo lazima nifanye kitu fulani na kitu fulani. Na kweli nashukuru Mungu ananisimamia nafanya kile ambacho nataka kufanya. Okay. Uh, improvement yako unaionaje day by day? Inabadilika. So kama ile ambayo nilikuwa nayo mwaka jana afu mwaka huu ikawa ile ile. Kwa kila day inazidi kubadilika. Ni nini ambacho unajizingatia sana kwenye mazoezi? Performance yako, mazoezi. Mazoezi, yeah. Hamna hamna siri ya ushindi au hamna siri ya wewe kuonekana upo juu kama hauna mazoezi. Okay. Mazoezi ndio kila kitu. Kwa hiyo? Yeah. Mazoezi tu, yani mazoezi tu, wewe mtu mtu mazoezi tu. Yaani nikisema mazoezi, ndani ya mazoezi yeah. lazima kuwe na vitu ambavyo unavipata. Yaani uwezi kuwa na mazoezi tu kusema mazoezi. Mm. Ndio maana kuna coaches kwa ninapokaa napopiga mazoezi yangu afu nikaja uwanjani kocha naye akanielekeza simeni fanya hichi fanya hichi basi nafanya kile ambacho wao wanakitaka na mimi mwenyewe kuna vitu vyangu ambavyo naweza nikakaa mwenyewe pembeni nafanya bila kocha kuniambia wewe mwenyewe unapoingia uwanjani pale umevaa jezi mm. haijalishi ni ya timu gani lakini umevaa jezi mm. unajua naenda kucheza yeah. ni nini ambacho tunakuwa unakiwaza kwa muda huu kitu ambacho nakiwaza nakiwaza mimi kama mimi yani nawaza kujue mpinzani siku zote anani azaraulike so ninapoingia pale lazima nifanye kitu cha tofauti na wewe walipo na kikubwa ninachowaza kile ambacho nimeambiwa nikafanye niende nikafanye itokee tu kuongeza vya kwangu lakini sana nachuaga vya kocha vya kwangu vinakuja tu automatic yenyewe ndani ya uwanja kwa sababu ni mtu wa kazi ya yeah. unajiamini kwamba vya kocha vikikaa yako yeah. vipo vipo haviwezi kupotea na lazima vitakuepo na vitatokea nakubali yeah. nakubali mm. uh, kwenye game yako ya basketball yeah. ni kitu gani ambacho uliwahi kukutana nacho ukiplus na maisha yako kwamba aidha kwa namna moja kilizingua upande mmoja aidha ni kwenye basketball mm. au ni kwenye maisha yako au ni kwenye au kwenye maisha yako ya kawaida kutokana na basketball yeah kipo kitimchozingua kwa sababu yani tumeongelea sawa kimaisha si ndio zaidi eh popote yani mm -hmm. hicho kitu aidha kilitokea mm -hmm. kikazingua upande wako wa maisha au kilitokea kikazingua upande wako wa basi yeah. upande mmoja wapi upande mmoja hapo ni upande gani ambao mm -hmm. kitu kilitokea hapa kikaaki ni upande mmoja wapi kwenye basket unajua katika maisha kuna vitu vingi sawa ni kweli kipo ambacho kilizingua kwa sababu kuna mwaka nafikiri mwaka juzi nilicheza kwa nguvu kwa sababu kuna kitu nilikuwa nakitoka kutoka CRD lakini bahati mbaya nikakikosa kwa sababu na mimi nilitaka kusoma lakini bahati mbaya ndio nafasi haikuwa yangu lakini nikasema sigivu hapo kwa hiyo nikaendelea na bado nipo kilikuwa athili kwa kiwango gani kiwango kikubwa jo mtu ukishapanga kuwa na kitu fulani alafu ukasema nikipata hivi itakuwa hivi unajitoa kwa hali yako na moyo wote afu baadaye kikaja ukakikosa kinakuwa ni ngumu yani kinakuwa athiri kweli baada hiyo kitu kutokea ulichukua tu gani hamna nilishukuru tu nikasema aliyepata naye ni kama mimi 
alofanywa hivi ni kama mimi kila kitu kinaenda na wakati wake kwao haikuwa wakati wangu wewe kama wewe baada ya kukosa najua kuna kitu ulikifikiria tofauti na kwamba yule alibahatisha basi mwenye bahati yake akubahatisha akubahatisha ni ile kwamba yule mwenye bahati yake amepata Alhamdulillah si ndio mm-hmm. lakini apart from that kuna mm-hmm. kitu mwenyewe ulikaa ukafikiria ukasema nikikiongeza hiki au niki, nikija next time na kitu hiki mm-hmm. watanifikiria na ndio maana niko sasa okay katika mashirika afu nashukuru Mungu mimi ni mchezaji sio sehemu moja kwa hiyo baada ya pale kuna kingine pia nilienda nikapiga alafu nilichotaka nikapata okay. yeah. kwa hiyo kipiga yeah. kwenye kwenye kwa mwaka huu view yako ni nini matazamio yako ni nini kwa mwaka huu matazamio yangu mimi nataka nionyeshe game kwamba yule anayemzungumzia kwamba yuko hivi je mtu mwenyewe alichokiongea ukiangana na game yako ikoje yeye nataka nionyeshe kwamba na, naweza kufanya kitu fulani yeah. uh, ni zaidi ya game yeah. ni maisha mm. kwa ulio taifa kata yes. 2022 una connect vipi basi mbona maisha yako kitu ambacho kikumoni na siwezi kukiacha kusema kwamba niache nifanye hivi yani bado atakuwa ni maisha yangu nitacheza basket mpaka mwisho labda anembe hapo ndo mwisho semeni siwezi tena kucheza basket lakini ni zaidi ya maisha na kweli ni zaidi ya maisha nitaendelea kucheza na kucheza siwezi jua mbele ni mwangu kutakuwa kuna nini kitatokea Right. Mm. Uh, semeni kama semeni. Tumekujua mm-hmm. kimichezo, unaishi kimichezo na tutaendelea kufahamu kimichezo. Ndio. Michezo imeleta faida gani au impact gani kwenye maisha yako mpaka leo? Kweli nacheza lakini faida kwangu so kubwa sana. No. Ila faida nazo kwa sababu kuna vitu na, nataka nifanye hii michezo ndio nilifanya mpaka mimi nikafanya hicho kitu. Kama hicho nilichokwambia, kwa hiyo sasa hivi kuna michezo nimecheza, nimepata ile kitu niliyokuwa naitafuta, nikaenda kufanyia kile kitu. Kwa hiyo imenipa faida. Okay. Mm. Ah, tukiachana na Taifa Cup, wewe bado ni mchezaji. Yeah. Na bado unacheza, umri unakuhusu unacheza uko fit, tunakuona kila siku. Mm. Ni yule yule. Au badiliki kusema una drop, yule unabadilika kusema una improve. Uh, Matarizamio yako makubwa michezo ikufikishe wapi? Nikisema unaje siku zote mtu anaposikia hicho kitu lazima atasema nifikishe mpaka nitoe nje. Ya nje. Kila kitu kinakuja na wakati wake. Ila ninachokicheza mimi naweza nikasaidia na sehemu nyingine. Yoyote yule anavyosema kwamba mimi naweza nikasaidia kitu au kanitaka sehemu ipo tayari kwenda kufanya hiyo kitu semeni yuko tayari. Mm. Ndio wote. Any time. Yuko fit. Yep. Na atakaye nitaka sitamwangusha. Hiyo haipingwi. Hiyo <laughs> <laughs> haipingwi. Kwa sababu watu wanakuona day by day. Mm. Semeni ni yule pale, semeni mm. watu wanakuzungumzia, mm. semeni ni mkali, semeni ana maamuzi, semeni ana moja mbili tatu. Mm. Wewe unawaidi nini mashabiki zako, watu wanaokuzunguka, watu wanaokutizama? Mm. wasio kujua na kusikia mm. una nini cha kuambia au unawaidi nini au wewe kama wewe mm. ni nini unachojitoa kwao cha kwanza kabisa ninachojitoa kwao sitaki kuangusha hasa kama hivi CRDB iko Tanga sitaki kuangusha wana Tanga wanalea wao ndio wananipa support ninapoteleza hivi wananielekeza semeni fanya hivi fanya hivi fanya hivi hata yule ambaye hajanielekeza lakini najua support yake ipo huko huko aliko kwa hiyo sitamwangusha kwa hiyo Nitajitahidi day siku kila siku nitajitahidi. Yeye yeah, pingu mimi sinishakwambia siku pingu. Basi. <laughs> sawa, so, naomba nikurudishe nyuma kidogo. Eh, yeah, sawa. So. Niweza kaa nyuma kidogo lakini niweza kaa nyuma sana. Mhm. Uh, kila mtu anazaliwa sio kwamba akizaliwa tu kwamba ni mtali labda kwa mchezo fulani, mchezo fulani, mchezo fulani. Mhm. Ni ile kwenye ukwaji wako labda kuna vitu unakutana navyo au kuna njia ambayo unaandaliwa mm. upite pako na jikuta upo katika sehemu fulani either ni michezo either ni mitindo. Mm. Naomba nipate ka story kafupi ka wewe. Mm. Sawa? Mm. Uli, uli, ulianzaje kuingia kwenye michezo? Ukaipendaje? 
na nguvu ilikuwa wapi kwa wewe kufanya michezo yako mpaka sasa hivi tunazidi kukuona kwamba you still here kwamba wewe upo kila siku ni nini ambacho kipo nyuma yako kuanzia mwanzo wako mpaka sasa feel free Elizea paka uchoke kweli. <laughs> Kidogo tutaelezea kwa ufupi. Okay. Yaani kwa kawaida kwa sisi wazazi wetu wanakuwa wagumu sana. Tena wanakuwa wagumu sana sana hasa ukiwa shule. Mimi michezo ilikuwa tayari iko ndani ya moyo. Mamangu alikuwa ananikataza usifanye hivi, usifanye hivi. Lakini mimi kile kitu kuna muda mwingine nilikuwa kweli nasema mimi ngoja nimfuate mama anachosema. Lakini unakuta mimi mwenyewe nikikaa na shingo. Kwa sababu kile kitu tayari Mimi ndio nishafungia wangu mpaka ngatoka darini. Okay. <laughs> yeah. Sasa ilipofikia hivyo mama akasema basi mwanangu nimekuachia. Kwa sababu nilikuwa siwezi bila kwenda mazoezini, siwezi bila kufanya kitu fulani. Na nikamwambia mama mimi nitakuonyesha kwamba kweli ni mchezaji. Kweli ikafika kipindi mama akanikubali akasema kweli mwanangu wewe ni mchezaji, basi endelea kuwa mchezaji. Lakini nimejitoa mimi kama mimi. Ningefuata mamangu kidogo na hisi michezo ningeacha sema na mama zangu wakubwa nao walikuwa wachezaji walikuwa nini kwa hiyo nao wananiambia usiache hicho kitu chako lakini mwanzo ujua ulikuwa ukitoka kwenye michezo hamna chochote unachopata kwa mama yangu ananiambia utaumia utafanya hivi ni bora usome nikamwambia najua tena namjibu naomba kumia kufa muone kwa hiyo niombe mwanao niendelee ehe hapo kiangalia mimi familia yangu tu ilikuwa wachezaji babangu alikuwa mchezaji mamangu naye kacheza sasa unajua mama kacheza kipindi hicho akaona haina faida akaona na mwanangu naye atafanyaje atapotea lakini nikamwambia sivyo hivyo hebu niombe mimi na mimi itakuwaje kwa hiyo mpaka sasa mama ameamini eh ameamini mama mwanaye Yaani akisikia tu hivyo anatia ruksa mapema sana. Yaani hana pinga mingi. Yeah. Kwa hiyo nguvu kubwa ilikuwa ni eh baka polo ipata kutokana kwa ndugu zako ambao wamecheza michezo huko nyuma. Yeah. Lakini wao ilikuwaaje kwamba wao walipata kuna faida walipata mpaka walikuwa na kusupport sababu mama pia amecheza, si ndio? Kama ya yeah, mama kacheza, kama babangu mimi kaajiliwa kwa ajili ya hiyo hiyo michezo. Japo walivyocheza huko mimi sijaona sana nilikuja kukua kwa tayari ni michezo ya kanani mamangu kubwa naye alipaka kaajiliwa na hiyo hiyo michezo eh kwa hiyo michezo sisi kwenye ukoo wetu inazunguka inatoka ya nalikishwa eh ni michezo mingapi unaweza kuimuna na michezo napiga football basket netball volleyball handball mchezo gani mbao sawa mbao wa Tanzania ndo kunani maana kuna michezo yetu kweli kwa michezo hii kuogelea na kuna ah kuogelea kwa maana kuogelea tena sasa tanga tena jamani ah michezo hii unafanya kazi gani ah mimi ni mchezaji stack stack yani stack kama riaza riaza pia stack sasa nduki zote zile unazozoea ah wewe unakimbizana na kitu sio kiona kweli simitamia tu ah au unakimbizana hata unatakiwa mchukue chukua mpira mpige mtu dazo mweke pembeni afresh anguke kidogo tu wewe umempigia hivi watu umechana nyavu kule uchani nyavu unaenda moja kwa moja tunaenda Mwisho ndio muna naanza hili. Serious kweli? Yaani lazima kuna michezo mtu kutane naye. Hiyo ndio michezo napenda, napenda sana. Kwa hiyo unapenda ngeta ginger. Kawaida. Ah. Yaani hiyo, hiyo kawaida. Utadiwa. Ni mchezo gani ambao unaomodu sana? Ukiachana basi bwa kwa sababu tunakuona. Football. Football kwa vizuri. Yeah. Japo juzi tulikuwa kwenye muungano netball tumekuwa champion. Lakini mchezo yani afu ndio mchezo nilioanza. Hii mingine imefuatia ni football. Football. Napenda sana. Sana. Sasa hivi unaonekana ume rowea kwenye kikapu. Football. Yeah, football kulikuwa tuna ligi ligi ya Karume pale. Wale nipiga nikashtua goti. Okay. Yaani na mimi ni sio siri ni muoga. Yaani nikishafikiria michezo bado naitaka alafu niumie. Nataka kuumia. Naogopa sana. Yaani nilishtua goti niumia sana. Sana. Na mama naye atasema. Eh. Ah mama wangu sasa hivi hata nikiumia ananiambia mwanangu wewe wewe jina mimi ingia kwenye kazi. Eh kweli nikaambia nikae miezi mitatu siju ile. Ah mimi nikaona pia midogo. Kakari karibia mwaka sikushika mpira mdogo. Okay. Eh sasa ninachoshukuru Mungu kwamba nimepunguzika kule lakini huko bado ninayo michezo mingine na pili. Sawa sawa. Umecheza kwa haraka haraka ukihesabu. Ligi kama ngapi za basketball? Ligi kama ngapi? Umecheza ligi nyingi. 
ligi nyingi eh ligi nyingi katika hizo ligi zote na kwa majina yake na mm. kozi toaki mm. ni ligi gani ambayo ukisikia labda unaenda kuiface either hiyo ni, ni tournament ya muda mfupi mm. au ni ya muda mrefu lakini wewe mwenyewe ukisikia kwamba unaenda kuiface hiyo kitu yani mwenyewe unakuwa like natakiwa nijiandae and natakiwa niwe mtu NBL NBL yeah ambayo natakiwa jiandae kutoka NBL CRDB kwa nini NBL mm? kwa nini NBL ni ligi kubwa watu wanajiandaa saa afu ni ile kwamba watu wanachanganywa unajua eh watu wanachanganywa watu wanatoka huku wanatoka huku mnawakuta kule kwa kila mmoja na uchu wake kila mmoja na mazoezi yake kule alofika nayo eh kwa hiyo ni kali ndio na yani na ina tofauti na CRDB kweli mhm tena ile hata na CRDB kuna vitu wanaeka pia kama kuna watoto sijui wana ni wa miaka chini ya ngapi kule unakuta wote unakuta wale wale nie hakuna kusema huyu ataingia labda watu atadunda mpira hakuna kwa hiyo watu kazi kazi Umeshaje kucheza mashindano ya kimataifa makubwa tofauti na ndani? Kwa basketball. Basketball. Hapana. Basketball. Ah, hauna malengo ya kucheza hizo hizo. Malengo nayo. Malengo nayo. Na natamani. Juhudi zako ni zipi? Kama hizi nazofuata. Nataka niwaonyeshe kwamba najua ili kile ninachokitamani nasema kweli wanatamani kitu fulani basi tumpeleke ana haki ya kucheza hicho. Watu wanasema ukitaka kucheza huko kwa kubwa kwa kubwa mpaka ukatize Dar es Salaam. Wewe unalisemaje? Mmm. Hata kesa kwa pande nyingine. Sawa, kwa sababu unajua Tanzania ipo da. Kweli? Ndio. Huko wengine sijui tunasema ni nini. Ni vitongoji sijui lakini Tanzania ipo da. Sawa. Kusema la kweli. Kwa hiyo kila kitu nafasi nyingi nini nyingi zinatokea da. Kwa kuna vitu vingine vinatokea ile ghafla. Hawezi kiongozi wa Dar es Salaam akakaa kawaza kuna semeni tanga. Yaani yeye aliyokuwa mbele yake, macho yake yanapomuonyesha ndio hapo kuna point. Kwa hiyo sisi wengine huku inakuwa ni ngumu mno. Lakini wanasemaga uwezo uwezo ndo kitu kinachoongea, si ndio? Mhm. Kwamba wewe unafikiria ni kweli unakuwa hawafikirii kwamba kuna mtu anaitwa semeni au kuna mm. vitu ambavyo vinaendelea labda. Ndio maana nikasemea mimi kama mimi. Naam. Ina maana kuna chao wanachokiona mbele. Mm ile kuwaza kuna mtu fulani hata kama anawaza sasa sijajua ni nini ambacho kinawafanya paka wao wanashindwa kufanya hiyo kitu kwamba kuna mtu fulani kule kwa nini asije lakini kujua itakuwa wanajua kwa sababu na uhakika viongozi wote wanafuatilia mashindano kwa wanaangalia nani uko vipi huyu uko vipi kwa kinapotokea kitu sijajua sasa wao wenyewe kama wenyewe ni kweli hujajua ah sijajua hapo bado sijajua kama hujajua basi tukae humo kwamba hujajua. <laughs> Ila wao wanajua. Wao wanajua. Wao wanajua. Ila mimi sijajua ni kitu gani kinawafanya mpaka wanashindwa kusema kuna mtu si fulani. Na hujataka kujua kwa sababu juhudi zako mm. kupambana, uonyeshe yeah. kwamba una uwezo lakini still haupo mm. Dar es Salaam. Na wewe kama unavyosema kwamba wao mpaka wafikirie kwamba kuna semeni Tanga mm. inakuwa ni ngumu. Wewe juhudi zako unazozionyesha na kwa mawazo yako kama unasema hawezi kufikiria kuna semeni Tanga. Mm. Unakiwekaje tu na kwamba unafikiria kucheza mashindano makubwa? Na nadharia ni ile ile kwamba mashindano makubwa yanatokea wachezaji wengi kutokea Dar es Salaam. Ili kukeeka sawa ndio kama hivyo. Najua taifa kapo wanaiangalia. Yaani bado nitazidi kuwakumbusha nikiwa uwanjani. Kama kuna. Eh wanapokaa kweli kuna mtu Tanga. Kwa sababu siwezi nikawafuata nikaambia mimi nipo Tanga ni muongo. Ili nimkumbushe ndo kama hivyo anavyoniona kwenye round bale kitu ninachokipiga basi lazima utakumbuka ipo siku atakumbuka tu nasema jamani hichi tunachofanya hapana kuna mtu huyo Amina kombia kila na heri Amina nakombia kila na heri ndio mpana ndugu yangu maisha ndoa ya kwenye faida tunashikilia kwenye fursa tunatumia kabisa changamoto pia kwetu si fursa yes. na watu wao nazipo wazipotei tunaoonyesha mm. na watu wao tunaoonyesha no. wanatuacha watatukumbuka hayo watu waamini kwenye hilo wewe wanangu nimekubali tunaamini kwenye hilo eh naamini eh kwa hiyo tunazidi kupambana tunazidi kuonyesha kwamba tupo mimi naamini watashtuka lakini watashtukaje ni hivyo endelea kuonyesha juhudi zako na najua kuna kitu ambacho kuna message unayo moyoni aidha kwa viongozi kwa watazamaji kwa yoyote muda wako Fifi. 
nasemea tu kwa viongozi najua hata kitu kiongea wao kitawafikia basi wewe unachagua na kila sehemu wasiangalie sehemu moja wao ndio kila kitu sisi hatuwezi kujichagua kama sio wao kwa hiyo wao ndo wanaweza kumaliza ya mwisho tuseme wao ndo last say kwamba mimi nimetaka hichi hichi ndo hicho hicho anachotaka yeye basi wakumbuke na wengine waliokuwa mikoani vipaji vipo vingi sana hizi hapo wakika ni wala story zimeisha hizi takdira Oh, I'm not. I'm not.